Hi my dear learners welcome to my channel lakshman teachers i am lakshman rao your trainer in today's video i am going to explain the short story titled play the game playing the game i am going to explain the short story titled playing the game written by author henry me this story is included the first year intermediate english this story is taken from arthur henry mees my magazine the touching incident narrated by me is about a school boy alan narrated in a simple racy style it is at once engaging and gripping ee roju manam arthur henry mee anetundi rachayitha rachinchina tondi playing the game anetundi oka manchi kadanu chadukobothunnam ఈ కథ ఒక స్కూల్ పిల్లవాడు ఎలన్ అనేటువంటి పిల్లవాడి గురించి ఒక మంచి పని మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం దానికంటే ముందు రచయిత గురించి తెలుసుకుందాం ఆర్థర్ హెన్రీ మీ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ రైటర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఎడ్యుకేటర్ మీ వాజ్ ద ఎడిటర్ ఆఫ్ హిజ్ మై మ్యాగజీన్ హీఈస్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ ద హ్యామ్స్ వర్త్ సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేటర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఎన్సైక్లోపీడియా ద చిల్డ్రన్స్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ద కింగ్స్ ఇంగ్లాండ్ so arthur henry me oka english writer journalist educator kuda itna oka rachayita journalist alagane educator vidyavetha kuda me was the editor of his my magazine ante gaakunda thanu my magazine ento oka patrikani swayanga sampadagatham vahistu nadipadu alan a school boy was a cricket buff The story talks about the day Alan had to play in the school cricket team. Alan, one school pillow or school lecture do kunhan na abai. Ande akunda cricket kosam chala kastabadi cricket adali ane twenty utsa hangkali na twenty abai. Abai school cricket team ki select ayi arozu cricket adabo utna twenty sandar bola jagi na twenty sangat na manai kadala telsko bato na. So let us get into the story. Alan's mother came to the gate to see him off. Goodbye Alan, do you your best? She called out. So that's the way Alan's mother wished him all the best. Goodbye Alan. Do your best. Okay Alan. Once the velira. Do your best. Nevu anukunnadi sadinchu. అని చెప్పేసి ఆమె అతన్ని ఆశీర్వదించి పంపించింది రాధర్ మమ్మీ ఆన్సర్డ్ అలన్ అండ్ వేవింగ్ హిజ్ హ్యాండ్ హీ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ది గేట్ అండ్ అఫ్ ద రోడ్ సో అలన్ రిప్లైడ్ పాజిటివ్లీ అండ్ వేవింగ్ హిజ్ హ్యాండ్ చేతులు ఉప్తూ హీ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ది గేట్ అండ్ అఫ్ ద రోడ్ గేటు బయటకు వెళ్ళి రోడ్డు ఎగువ భాగానికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు డూ హిజ్ బెస్ట్ అఫ్ కోర్స్ హీ వుడ్ డూ హిజ్ బెస్ట్ తను అద్భుతంగా చేయటం ఏంటి ఖచ్చితంగా చేస్తాడు for alan was playing in the school cricket match and was mightily proud of being chosen to play alan seemed to be very proud to be the part of his school cricket team because he dreamt for that opportunity so alan enno roduluga edur chustunnattu avakasam ee roju vachindi ee roju thanu school cricket team lo cricket team tarafuna cricket aadabothu unnadu so he was mightily proud of being chosen to play ante kaadu school cricket team tarafuna select ayinanduku kuda chala garvanga unnadu alan he had practiced bowling with his father for weeks now and daddy said he was shaping well not only that he also practiced along with his father he practiced bowling bowling chala baaga chakkaga practice chesadu vaalla nanna garu kuda atanike ento kavalsina support ichchadu ante kaadu vaalla nanna garu chepparu he was shaping well అలన్ నువ్వు బాగా నెమ్మదిగా నైపుణ్యం సంపాదించుకుంటూ ఉన్నావు బౌలింగ్ బాగా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి డాడీ వాజ్ నియర్లీ యాజ్ ఎక్సైటెడ్ యాజ్ అలన్ ఓవర్ ద మ్యాచ్ అండ్ హీ ప్రామిస్ దట్ హీఫ్ అలన్ సైడ్ వన్ హీ వుడ్ బై హిమ్ ఏ బైస్కల్ అంతేకాదు అలన్ కంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నాడు హీ ప్రామిస్డ్ అలన్ అలన్కి ఒక ప్రామిస్ కూడా చేశాడు ఏమని అంటే ఇఫ్ అలన్స్ టీమ్ వన్ ద మ్యాచ్ అలన్ వాళ్ళ టీమ్ కనుక గెలిచింది అంటే మ్యాచ్ గెలిచింది అంటే he would buy him a bicycle alan kita oka cycle konistan ani cheppesi oka promise chesadu 
ఓ నో వండర్ అలన్ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ మరి చాలా రోజుల నుంచి తను ఎదురు చూస్తున్న అవకాశం వచ్చింది ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు అలన్ ఆన్ హిస్ వే టు ద స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ అలన్ హ్యాడ్ టు పాస్ ద లిటిల్ త్రీ కార్నర్ మీడో అండ్ యాజ్ హీ రీచ్ ఇట్ హీ సాయ్ అ వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్ లీనింగ్ హెవీలీ ఆన్ హిస్ స్టెక్ సో అలా అలన్ వెళ్తూ వెళ్తూ తన గ్రౌండ్కి వెళ్తున్న సందర్భంలో అతను ఒక మూడు మలుపులు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పొదలు లాంటి ప్రదేశం ఉంది అక్కడ మూడు దారులు ఉన్న త్రీ కార్నర్ మీడో అక్కడ మూడు వైపులా పొదలు ఉన్నటువంటి ఒక మార్గం ఉన్నది అక్కడ ఒక వృద్ధుడు నిలబడి ఉండటం హీ రీచ్ ఇట్ అతను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి హీ సాయ్ వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్ లీనింగ్ హెవీ లాన్ హీ స్టెక్ తను ఒక కర్రని ఆసరా చేసుకుని అక్కడ ఒక వృద్ధుడు నిలబడి ఉన్నాడు యాజ్ ఎలన్ పాస్ట్ హీ కాల్డ్ అవుట్ టు హిమ్ అలన్ అలా అతన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అలన్ అతన్ని చూసి కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ ఆస్క్ అలన్ కైండ్లీ గోయింగ్ అప్ టు హిమ్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా వినయంగా కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ నేనేమైనా మీకు సహాయపడగలనా అని అడిగాడు అలన్ పర్హాప్స్ యూ విల్ లెట్ మీ టేక్ యువర్ ఆమ్ లిటిల్ బాయ్ సెట్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ ఎ థిన్ క్రాక్డ్ వాయిస్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ సీమ్ టు బి వెరీ టైర్డ్ హిజ్ వాయిస్ వాజ్ సో వీక్ సో ఇన్ ఎ థిన్ క్రాక్డ్ వాయిస్ చాలా అలసిపోయినట్టు ఉన్నాడు ఆ వృద్ధుడు పాపం బలహీనమైన గొంతుతో పర్హాప్స్ యూ విల్ లెట్ మీ టేక్ యువర్ ఆమ్ లిటిల్ బాయ్ నాయన కొంచెం నీ భుజం మీద చేసి నన్ను పట్టుకోనివ్వు అని చెప్పేసి అడిగాడు దిస్ రోజ్ ఈజ్ సో హిల్లీ అండ్ ద విండ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ టూ మచ్ ఫర్ మీ ఇది చూస్తే ఈ రోడ్డు చూస్తే హిల్లీ రోడ్ దట్ మీన్స్ పైకి ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి కొండ మార్గంలాగా అండ్ ద విండ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ టూ మచ్ ఫర్ మీ గాలి బాగా బలంగా వీస్తూ ఉంది కాబట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని చెప్పాడు వృద్ధుడు రాదర్ సడ్ అలన్ ఫర్ హీ న్యూ హీ కుడ్ ఈజీలీ మేకప్ వాట్ టైమ్ హీ హ్యాడ్ లాస్ బై రన్నింగ్ వెన్ హీ లెఫ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓ అలాగన అనుకుంటూ అలన్ థాట్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ సో బై హెల్పింగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ హీ లూజ్ బై హెల్పింగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ హీ లూజెస్ హీ వుడ్ కవర్ ఇట్ బై రన్నింగ్ టు ద గ్రౌండ్ దట్ వాజ్ హిజ్ ఐడియా ఏదైతే అలన్ తను ఈ వృద్ధుడికి సహాయం చేయడం ద్వారా ఎంత సమయాన్ని అయితే కోల్పోతాడో ఆ సమయాన్ని కవర్ చేసుకోవడం కోసం తను పరిగెత్తుకుంటూ గ్రౌండ్కి వెళ్ళగలను అని చెప్పి అనుకుని మనసులో అనుకుని వృద్ధుడికి సహాయం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు బట్ ద పూర్ ఓల్డ్ జెంటిల్ మన్ లీన్ హెవీలీ ఆన్ అలన్ స్టడీ లిటిల్ ఆమ్ అండ్ టోటెడ్ అలాంగ్ లైక్ ఎ బేబీ కానీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాజ్ వాకింగ్ వెరీ స్లోలీ హీ లేడ్ హిజ్ ఆమ్ ఆన్ అలన్ స్టడీ లిటిల్ ఆమ్ ఆ వృద్ధుడు తన బరువంతో కూడా అలన్ భుజాల మీద వేసి నెమ్మదిగా అడుగులే అడుగు వేస్తూ చిన్నపిల్లలు నడిచినట్టుగా అలా టోటర్డ్ అలాంగ్ లైక్ అ బేబీ చిన్నపిల్లలు ఎలా అయితే తప్పడడుగులు వేస్తూ ఉంటారో వాక్ విత్ అన్స్టడీ స్టెప్స్ అనమాట తప్పడడుగులు వేస్తూ ఉంటారు అలా నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉన్నాడు అతను సో స్లోలీ డిడ్ హీ వాక్ దట్ ఫైవ్ మినిట్స్ హ్యాడ్ గాన్ బిఫోర్ దే వర్ హాఫ్ వే ఆఫ్ ద రోడ్స్ సో వెన్ ద రీచ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టుక్ దెమ్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాళ్ళు రోడ్డు మధ్యకు వెళ్ళేటప్పటికి దాదాపుగా ఐదు నిమిషాలు సమయం గడిచిపోయింది అంత నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన అలన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ దట్ హీ వాజ్ ఆన్ హిజ్ వే టు ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ అండ్ దట్ హీ మస్ట్ అండ్ బి లైట్ బట్ హీ సీమ్ నాట్ టు హియర్ హిమ్ సో అలన్ బికేమ్ యాంక్షస్ దట్స్ వై హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై హీ వాజ్ దేర్ అండ్ వోయర్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ తను చాలా యాంగ్జైటీకి గురయ్యాడు అలన్ దాంతో ఆ వృద్ధుడి చేయకి తను ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ పని మీద వెళ్తుంది తను గ్రౌండ్కి ఆలస్యం కాకూడదని చెప్పాడు కానీ బట్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ డిడ్ నాట్ హియర్ ఆ పెద్ద మనిషి ఆ వృద్ధుడు అలన్ మాటలు వినలే వై డూ యూ లివ్ సర్ కాల్డ్ అలన్ అట్ హర్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్స్ యూర్ చివరికి ఆ వృద్ధుడి యొక్క చెవి దగ్గరికి వెళ్ళి అలన్ అంటున్నాడు వై డూ యూ లివ్ సర్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అని అడిగాడు అప్ ద రోడ్ అండ్ సమ్వేర్ రౌండ్ ద కార్నర్ హీ ఆన్సర్డ్ ఇన్ ఈస్ థిన్ వీక్ వాయిస్ ఐ షుడ్ బి సో మచ్ ఒబ్లాయిస్డ్ ఇఫ్ యూ కూడ్ సీ ద సీ మీ హోమ్ You look a very kind little boy. Up the road. This is the road. This is the road. And somewhere around the corner. This is the road. This is the road. This is the road. This is the road. I should be so much obliged if you could see me home. I am a little bit
సహృదయం కలిగిన వాడికి దయ కలిగిన వాడిగా కనిపిస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆ వృద్ధుడు సేహిమో ఏమిటి అతను ఇంటి దగ్గర దా దిగబెట్టి రావడమా ఇంటి దాకా తీసుకువెళ్ళడమా అండ్ దేవర్ స్టిల్ ఏ లాంగ్ వే ఆఫ్ ఇంకా చాలా దూరం ఉంది వాళ్ళు ఇంకా నడవాల్సిన దూరం ఈఫ్ ఓన్లీ హీ కుడ్ వాక్ ఐ లిటిల్ ఫాస్ట్ మరి అతను చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉన్నాడు ఏమాత్రం కొంచెం వేగం పెంచి నడిచినా కానీ అది చాలా సమయం పట్టేటట్లుంది వాయ్ ద టీమ్స్ వుడ్ బి ఆల్రెడీ ఆన్ ద ఫీల్డ్ అండ్ ద క్యాప్టెన్ వుడ్ బి వండరింగ్ వాయ్ హీ డిడ్ నాట్ కమ్ ఆల్రెడీ అక్కడ టీమ్స్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్కి వచ్చేసి ఉంటాయి హిస్ టీమ్ అలెన్స్ టీమ్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ద క్యాప్టెన్ వుడ్ బి వండరింగ్ వాయ్ అలెన్ డిడ్ నాట్ కమ్ ఇక అప్పటికే అన్ని టీంలు వచ్చేసి ఉంటాయి క్యాప్టెన్ కూడా అలెన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఇంకా ఏమిటి అలెన్ రాలేదని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాడు సడన్లీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టంబుల్ ఓవర్ ఎ లూజ్ పేవింగ్ స్టోన్ అండ్ ఫెల్ హెవీలీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అదే సమయంలో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టంబుల్ ఓవర్ ఎ లూజింగ్ లూజ్ పేవింగ్ స్టోన్ అక్కడ ఒక చిన్న గులకరాయ లాంటిది ఉంటే దాని మీద కాలు పెట్టి ఆ పెద్ద మనిషి జారి పడిపోయాడు కింద నేల మీద డోంట్ లీవ్ మీ లిటిల్ బాయ్ మామర్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆ సందర్భంలో ఆ పెద్ద మనిషి హీ రిక్వెస్టెడ్ అలెన్ హీ మేడ్ అన్ అపీల్ టు అలెన్ నాట్ టు లీవ్ హిమ్ అలౌన్ ఇన్ దాట్ కండిషన్ ఆ పరిస్థితుల్లో తనని ఒంటరిగా వదిలేయొద్దని చెప్పేసి వృద్ధుడు అలెన్ని రిక్వెస్ట్ చేశాడు నో ఐ విల్ స్టే హియర్ సెడ్ అలెన్ అండ్ హీ సాట్ డౌన్ బిసైడ్ హిమ్ ఫర్ హీ ఫెల్ ష్యూర్ దట్ సమ్మోన్ వుడ్ కమ్ దట్ వే సూన్ అలెన్ అతనికి అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ నో ఐ విల్ స్టే హియర్ లేదు లేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళు లేదు లేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మీతోనే ఉంటానని చెప్పేసి అలెన్ కూడా ఆ దారిని ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు కదా వచ్చే వరకు తను వెయిట్ చేసి ఉన్నామని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చుని ఉండిపోయాడు ఆ పెద్ద మనిషి పక్కన అలెన్ స్టేర్డ్ యాంక్షస్లీ అప్ అండ్ డౌన్ ద రోడ్ జ్యూరింగ్ ద మినిట్స్ దట్ ఫాలోడ్ ద మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమ్ లైక్ ఆజ్ అలెన్ ఆ రోడ్కి అటు ఇటు ఎవరైనా వస్తే బాగుండనట్లుగా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నిమిషాలు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క నిమిషం ఒక్కొక్క గంటలాగా గడిచిపోతూ ఉంది తనకి దెన్ అట్ లాస్ట్ టర్నింగ్ ద కార్నర్ కేమ్ ఏ జాలీ లుకింగ్ పోలీస్ మన్ అదే సమయంలో అక్కడ మలుపు తిరుగుతూ ఒక జాలీ లుకింగ్ పోలీస్ మన్ ఒక సరదాగా ఉన్నటువంటి ఒక పోలీసు కనిపించాడు అలెన్ కుడ్ హ్యావ్ షార్టెడ్ ఫర్ జాయ్ ఆ పోలీస్ మన్ అతన్ని చూడగానే అలెన్కి ఎక్కడ లేని ఆనందం వచ్చింది ఒకసారి పెద్దగా కేకపడదాం అనుకున్నాడు ఐ విల్ సీ దిస్ జెంటిల్ మన్ హోమ్ లిటిల్ బాయ్ హీ సెడ్ ఆఫ్టర్ అలెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ ఆ పెద్ద ఆ పోలీసు అక్కడికి రాగానే అలెన్ ఏం జరిగిందో ఆ పోలీసుకి చెప్పడం జరిగింది పోలీస్ మన్ ఏం చేశాడు అంటే నేను ఇతని గురించి నేను చూసుకుంటాను నేను గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అలెన్కి చెప్పాడు దెన్ అలెన్ రాన్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్లూ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ ఇస్ లిగ్స్ వుడ్ క్యారీ హిమ్ టు ద స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ దాంతో అలెన్ ఒక్క ఉదుటిన అక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎంత వేగంగా వెళ్ళాడు అంటే గాళ్ళు తేలుతున్నట్టుగా కాళ్ళు ఎంత స్పీడ్గా తన మోసుకుపోతాయి స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్కి అన్నట్టుగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు బట్ ద గేమ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ వెన్ హీ అరైవ్డ్ కానీ అప్పటికే అక్కడ ఆట మొదలైంది వైట్ ఈజ్ అలెన్ సెట్ ద టీచర్ హూ వాస్ స్టాండింగ్ అవుట్ జస్ట్ ఇన్ సైడ్ ద ఎంట్రన్స్ అక్కడ ఎంట్రన్స్లో లోపల టీచర్ నిలబడి ఉన్నాడు హీ క్వశ్చన్ అలెన్ హీ ఇంక్వైర్డ్ అలెన్ ఫర్ హిస్ లేట్ కమింగ్ యు ఆర్ నాట్ మచ్ గుడ్ ఇఫ్ యూ కాంట్ కమ్ అప్ టు టైమ్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ యంగ్ హెరాల్డ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ ఫార్చునేట్లీ హీస్ పుటింగ్ సమ్ గుడ్ బాల్స్ ఓవర్ అయ్యో యు ఆర్ నాట్ మచ్ గుడ్ ఇఫ్ యూ కాంట్ కమ్ అప్ టు టైమ్ సమయానికి రాకపోతే ఎలా సమయానికి రాకపోతే ఇక్కడ ఇబ్బంది పడతాం కదా We have put in young Harold Banks in our place. Ante kaadu, nee kante chinna vaadu. Harold Banks, athani nee place lo pettadam jarigindi. Fortunately, he is putting some good balls over. Adrishtam kodde athanu kuda koncham manchigane bowling chestu unnadu. Alan bit his lip. How could he explain? Alan pedal gurukkunadu. How could he explain what had happened on his way to the ground? So he was silent. He could not utter a single word. He turned away and made his way slowly home. దాంతో అక్కడి నుంచి చేసేదేమీ లేక వెను తిరిగి నెమ్మదిగా నిరాశతో ఇంటికి వచ్చాడు హిజ్ ఫాదర్ ఓపెన్ ద డోర్ ఇంటికి రాగానే వాళ్ళ నాన్నగారు తలుపు తీసాడు బ్రవ్ అలెన్ హిస్ సైడ్ ప్యాటింగ్ హిజ్ లిటిల్ సన్ ఆన్ హిజ్ బ్యాక్ ఓ అలెన్ బ్రేవో యు హర్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ అన్నట్లుగా చాలా మంచి పని చేశావు బ్రేవో అంటూ అభినందిస్తూ అలెన్ వీప్ మీద తడుతూ అన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు బట్ డాడీ బిగాన్ అలెన్ బట్ హిజ్ ఫాదర్ ఇంటరప్టెడ్ హిమ్ అలెన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్
నువ్వు సరైన పని చేసావు ప్లేయింగ్ ద గేమ్ యు డెడ్ ద రైట్ థింగ్ అఫ్ కోర్స్ క్రికెట్ మా గ్రౌండ్లో కాదు క్రికెట్ పిచ్ మీద కాదు క్రికెట్ మైదానంలో కాదు కానీ నువ్వు చేసింది చాలా మంచి పని సో ఐ వెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద హై స్ట్రీట్ అండ్ బాట్ ద బైస్కిల్ ఐ ప్రామిస్ యూ కాబట్టి నేను నీకు మాట ఇచ్చాను కదా ఆ మాట ఇచ్చిన ప్రకారం నేను హై స్ట్రీట్లోకి వెళ్ళి నీ కోసం ఒక సైకిల్ తీసుకొచ్చాను ఇదిగో చూడు ఇట్ ఈస్ బ్యూటీ అందంగా ఉంది కదా నువ్వు చేసిన పని కూడా చాలా గొప్పది చాలా బాగుంది అండ్ అలెన్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యువర్ మదర్ అండ్ ఐ సో దట్ ఇస్ ద వే అలెన్స్ ఫాదర్ అప్రిషియేటెడ్ అలెన్స్ కైండ్ యాక్ట్ అలెన్ చేసిన పనిని వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా మెచ్చుకున్నారు నీలాంటి అబ్బాయి మాకు ఉన్నందుకు నేను మీ అమ్మ ఇద్దరం చాలా సంతోషిస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పాడు అండ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ద బాయ్స్ గేవ్ అలెన్ త్రీ లవ్ జీర్స్ మరుసటి రోజు ఉదయం వెన్ అలెన్ గాట్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ ఆల్ ద బాయ్స్ అక్కడ క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా కూడా ఒకసారి నిల్చొని అలెన్ని అభినందిస్తూ దే గేవ్ హిమ్ త్రీ లవ్ జీర్స్ వాళ్ళు మూడు సార్లు అలా చేతులు ఊపుకుంటూ అలెన్కి అభినందనలు తెలియజేశారు యాజ్ ఓన్లీ స్కూల్ బాయ్స్ కెన్ ఫర్ ఇన్ సమ్ మిస్టీరియస్ ఫ్యాషన్ ద టూ హ్యాడ్ లర్న్ ఆల్ అబౌట్ హిస్ కైండ్ యాక్ట్ ఎందుకంటే అది ఆ స్కూల్ పిల్లలు మాత్రమే చేయగలరు ఆ విధంగా అంతేకాదు అలెన్ చేసిన పని వాళ్ళకి చాలా వాళ్ళకి బాగా తెలిసిపోయింది ఎందుకని అంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ మిస్టీరియస్ ఫ్యాషన్ ఎందుకంటే ఇలాంటి విషయాలు వాళ్ళు చాలా తొందరగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అది వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రత్యేకమైంది కాబట్టి ఆ విధంగా అలెన్ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి మాత్రమే కాకుండా తన తోటి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి కూడా అభినందనలు పొందాడు సో ఈ విధంగా ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అంటే డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ కాబట్టి సరైనటువంటి పని సరైన సమయంలో చేయటాన్ని ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అంటూ ఉంటాం కాబట్టి అలెన్ నిజానికి తన కలగనటువంటి అవకాశం వచ్చిన ఆ వృద్ధుడికి సహాయం చేయటం ద్వారా తను ఎందుకనంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఆడుకోవచ్చు కానీ అక్కడ అవసరాంత ఉన్నటువంటి ఆ వృద్ధుడికి సహాయం చేయటం ద్వారా అలెన్ ఒక మంచి పని చేశాడు అలా చేయటం ద్వారా తను అందరిలోనూ మనల్ని పొందగలిగాడు అభినందనలు అందుకోగలిగాడు ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆర్థర్ హెన్రీ మీ ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అనేటువంటి టైటిల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ క్వైట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ కాబట్టి ఈ కథకు సరైనటువంటి టైటిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అంటే డూయింగ్ ది రైట్ థింగ్ సరైనటువంటి పని చేయటం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం